ഹലോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ് മഖാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസാല കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കറികളൊന്നും റെസിപ്പി ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് തന്നെ ആവട്ടെ തുടക്കം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എഗ് മഖാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ എന്താണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂരിയുടെ കൂടെയോ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കുക അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മഖാനി എന്ന റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എഗ് മഖാനി അല്ലേ എഗ് മഖാനി അല്ലെ എഗ് കുറുമ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് എഗ് മസാല കറി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലോ ഇതേ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വലിയ മസാല കൂട്ടുകളൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുട്ട ഒരു ചെറിയ വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നല്ലിയും അതേപോലെ ഒരു മീഡിയം ചെറിയ സൈസ് ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതേപോലെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല എരിവ് ഒത്തിരി എരിവ് പച്ചമുളകിൻ്റെത് വേണമെന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വേണം ഇതിന് വേണ്ട മസാല കൂട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അതേപോലെ ജീരകം നല്ല ജീരകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇതാ ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പശുവും പാലാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് മുട്ടയുടെ ഒരളവാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇരട്ടി അളവിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും വേണം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജീരകവും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഓയിലൊഴിച്ചിട്ട് മോരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി വൺ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇതാ ഇതേപോലെ തൈര് നല്ല കട്ടായിട്ടുള്ള തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്തണമെന്നില്ല മോരൊന്നും ചേർത്താൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള പുളിപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൈര് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുളിപ്പുള്ള തൈരൊന്നും ചേർത്താതിരിക്കാം അപ്പോഴാണ് കറി നന്നാവുള്ളൂ ഇതേപോലെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത്
മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് തടിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തൈരും തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് ചൂട് ആറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂട് തടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണല്ലോ ഈ കടായി അപ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ കടായി ആകുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ചൂട് ആറിക്കിട്ടില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതും ചെറിയ ഫ്ലെയിം മാത്രം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതെന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റിലേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഇതിന് തന്നെ നല്ല എരിവുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മസാല കൂട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ മുട്ടയിലേക്ക് ആ മസാല ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മതി കേട്ടോ കാരണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നല്ലോണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പം നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ എഗ് മക്കാനി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ആ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം തവയ്ക്ക് ഇതിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൂരിയുടെ കൂടെയോ പത്തിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടുപൂര ഇങ്ങനെ ഏത് സംഭവത്തിൻ്റെ
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു മക്കാനിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്കതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എഗ് മക്കാനി സൂപ്പർ അല്ലേ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ അല്ലെ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എഗ് കറി നിങ്ങൾ എഗ് മസാല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതേപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ഓക്കെ ബായ്